ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേക്കായ പാങ്കോങ് ലേക്കിലേക്കാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് പതിനാലായിരം അടിക്ക് മേലെയാണ് ഈ ഒരു പാങ്കോങ് ലേക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഹയ്യസ്റ്റ് സോൾട്ട് വാട്ടർ ലേക്കും കൂടിയാണ് ഈ പാങ്കോങ് ലേക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററോളം ഇന്ത്യയിലും ചൈനയിലും ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ലേക്കിൽ എത്തിയിട്ട് പറയാം ഇന്ന് ഏകദേശം നമുക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറോളം ട്രാവൽ ഉണ്ട് രാവിലെ നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ് വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി ആകുമ്പോഴൊക്കെ എത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ലേക്കിലേക്കുള്ള വഴിയിലാണുള്ളത് വഴികളിലുള്ള നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴികൾ കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡിലും പാറക്കെട്ടുകളാണ് അതിൻ്റെ കളർ തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒന്നും ഒരു താമസ സ്ഥലങ്ങളോ പെട്രോൾ പമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻസോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫ്യൂലൊക്കെ ഫുള്ളാക്കി വെക്കുക പിന്നെ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കരുതുക പിന്നെ രാത്രി യാത്രകൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക കാരണം ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോലും ഈ ഒരു വഴിയിലൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഷയോക്ക് റിവർ ആണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണല്ലേ നമ്മൾ നദി ഒഴുകുന്നത് കണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ നദി ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇന്ന് ചൈനേൻ്റെ ഭാഗവും പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭാഗവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ചൈനേൻ്റെ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നദി ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ റോഡുകൾക്ക് ഭയങ്കര വീതി കുറവാണ് റോഡ് മോശമാണ് ഇതേപോലെ കല്ലും ഒക്കെ വീണ് കിടന്നിട്ട് ആകെ നാശമായി കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഏരിയയിൽ നല്ല റോഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് സൂക്ഷിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലുള്ള റോഡുകളാണ് മൊത്തം പിന്നെ ഈ മൗണ്ടൈൻസൊക്കെ കണ്ടോ എന്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൻ്റർ സീസണിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഫുള്ള് മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുമായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞു മലകളും കൂടെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതാ കണ്ടോ പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിറച്ചും മഞ്ഞും അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ വഴിയുണ്ടോ റോഡേ ഇല്ല ഇനി ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററിന് മേലെ ഫുൾ ഓഫ് റോഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീഡിയോ ഇപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ടാവും കാരണം അതുപോലത്തെ റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരുവിധം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും നേരം ഭയങ്കര കുലുക്കായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ റോഡ് അത്രയും മോശമായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രാവലർ ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം നിർത്തി കുറച്ച് നേരം ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കുറച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയതാണ് ഈ നദിയിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ചില സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ റോഡിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് പാങ്കോങ്ങിലേക്കുള്ള വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പുറപ്പെട്ടത് ചിലപ്പോൾ വൈകിയാൽ വെള്ളം കയറിയാൽ നമ്മളെ യാത്ര തടസ്സപ്പെടും നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളമാണ് ഇതൊഴി വരുവാണെങ്കിലും ആരും വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇറങ്ങാനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരു അമ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്ററോളം പോകാനുണ്ട് പാങ്കോങ്ങിലേക്കിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിശന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ട് അവിടെ നിർത്തി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വെജ് മോമോസും പിന്നെ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റും ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ലോക്കൽ ഫുഡ് എന്തോ കിട്ടും അത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഡ്രൈവറിയായിട്ടും കണ്ടു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാവം ഭയങ്കര കെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനൊന്നും അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല മിക്ക ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം ഫുഡ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേഗം തന്നെ ഭക്ഷണം കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം സെർവ് ചെയ്യും ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹോട്ടലിൽ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാം ഞങ്ങളെ ചോയ്സ് ആണ് ചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാറില്ല എവിടെ നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിർത്തും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എത്ര വേണമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണത് ചമ്പ എന്നാണ് ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും പാങ്കോങ്ങിലെത്തിയാലേ ഇനി അടുത്ത ഫുഡിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിർത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് റോഡ് ഫുള്ള് പോയി കിടക്കുവാണ് ഈ ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ആ മൗണ്ടെയിൻസ് എന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമാണ് കുറേ വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെക്കായി കിടക്കുവാണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ ഇട്ട് നിരപ്പാക്കി കൊടുക്കും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടി അതാ കിടക്കുന്നു ഈ രണ്ട് കാറുകൾ പോയിട്ട് വേണം നമ്മളെ വണ്ടിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ മുന്നോട്ട് വന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗാൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ഇന്ത്യ ചൈന ഒരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടായില്ലേ ആ ഒരു ഏരിയ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ ഡ്രൈവറിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പുളു പറയുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് താണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ അല്ല കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാണ് ഒത്തിരി ദൂരെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തന്നു ഒട്ടും അങ്ങനെ വിസിബിൾ ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ട നദിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മണ്ണ് കലർന്ന പോലത്തെ വെള്ളമായിരുന്നു തീരെ ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയ സ്ഥലത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് ആ ഒരു നദീൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തി പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെയുണ്ട് രണ്ട് നദികൾ ഇവിടെ സംഗമിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ടങ് സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത് അവിടെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ നമ്മളെ പെർമിറ്റൊക്കെ കാണിക്കണം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും കാണിക്കണം അതേപോലെ പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതുകൂടെ എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു താഴ്വാരം പോലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കുറേ ആടുകൾ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ പശുക്കൾ ഉണ്ടാവും യാക്കുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പശ്മിന ഷോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ആടുകളുടെ രോമം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെന്നാണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് 
ഇത് കണ്ടോ മർമോത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനിമലാണിത് ഇതിൻ്റെ ഫേസിന് നമ്മൾ അണ്ണാൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചായ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്ര ചെറുതല്ല ഇത് നല്ല വലിയ സൈസാണ് അണ്ണാനേക്കാളും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇതിനെ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് റോഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളോട്ട് നടന്നിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ ഡ്രൈവർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് മുന്നേ ഒക്കെ ഇതേപോലത്തെ കുറേ എണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് വളരെ കുറവാന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാൻ തോന്നുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാളത്തിലേക്ക് ഒളിഞ്ഞു കളഞ്ഞു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ആനിമൽസിനൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യരുത് അതവർ പ്രത്യേകം റോഡ് സൈഡിൽ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ആനിമലാണിത് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മണിക്കൂറത്തെ യാത്രകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ബാങ്കോങ്ങിലേക്കിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓഫ് റോഡ് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് ലേക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ദൂരിയിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അപാര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ചില ഏരിയയിൽ ഗ്രീൻ കളറായിട്ടുണ്ട് ചില ഏരിയയിൽ ബ്ലൂ കളറായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ കളറും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ല ഭംഗി എനിക്ക് പറയാനറിയില്ല എല്ലാ വീടുകളും ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാനറിയില്ല എന്ന് അത് തന്നെയാണ് സത്യം എനിക്ക് പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ക്യാൻവാസിൽ വരച്ച പോലെ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ബാക്കി മൊത്തം ചൈനയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ചൈനേൻ്റെ അടുത്താണുള്ളത് നർത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പതിനാലായിരം അടി ഉയരത്തിന് മേലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സിക്നെസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്നാലാണ് പാങ്കോങ് ലേക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിഷ്വലെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വിൻ്റർ സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഫുള്ള് ഫ്രീസ് ആവുന്ന പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ലേക്കിൽ സ്കേറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി നീന്താമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല അതിനുള്ള അനുമതിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അമീർ ഖാൻ നായകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ത്രീ ഡിയറ്റ്സ് മൂവീൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ ലേക്കിൽ നിന്നാണ് കരീന കപൂർ സ്കൂട്ടിയിൽ വരുന്ന സീനും അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ അവൈലബിൾ ആണ് ഞങ്ങളും ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ടെൻറ്റിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്
ഇതൊരു ഹോളി ലേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെതായ പരിശുദ്ധിയോടു കൂടെ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അവിടെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വാഹനങ്ങൾ കയറ്റാനോ ഡ്രൈവിങ്ങോ ഒന്നും പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ത്രീ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം കുറച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കണം പിന്നെ ഈ രണ്ട് യാക്കിനെ കണ്ടോ ദൂരെയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും വിചാരിച്ചത് ഇത് സ്റ്റാച്യു വന്ന കാരണം ഒരേ പോസിൽ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് യാക്ക് റൈഡിങ്ങിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പൈസ കൊടുത്താൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ ഈ ചെയറിലും സ്കൂട്ടറിലും ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാം കേട്ടോ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സിൻ്റെ പോസിൽ നിധിയേട്ടൻ ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് സെൻറ്റർ സീറ്റ് പിടിച്ച് എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും വിളിച്ചത് അവിടെ കരീന കപൂറിൻ്റെയും പിന്നെ ഈ ത്രീ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഈ ചെയറിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്പത് രൂപയാണ് അതേപോലെ ഈ സ്കൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനും സ്കൂട്ടറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും അൻപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് എമൗണ്ട് വേറെയും കൊടുക്കണം ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ഒരുപാട് കോമഡി ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പറയാ എൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരിക ഈ ലേക്കിൽ വരിക കാണുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതങ്ങനെ സാധിച്ചു അപാര വ്യൂ ആട്ടോ ഇവിടെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലഡാക്കിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലേക്കിൽ വരണം പിന്നെ ഇത് ഫുൾ സോൾട്ട് വാട്ടറാണ് പിന്നെ ഒരു മീനോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിലുണ്ടാവില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ അതായത് ഞാൻ പോയിട്ട് കണ്ടതല്ല ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടത് ആണ് അതുപോലെ ആണ് ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ഇരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നല്ല നീല കളറിൽ പിന്നെ ഈ ലേക്കിൽ ഡെപ്ത്ത് അനുസരിച്ച് കളർ മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തോട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറാണ് കുറച്ച് ദൂരോട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ലേക്ക് സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു ക്ലൈമറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വെയിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ വെയിലിൻ്റെ ചൂട് നമുക്ക് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ടെൻറ്റിൽ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സമയം അഞ്ച് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ലഞ്ചൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻറ്റ് സ്റ്റേ ഒക്കെ നമ്മളെ പാക്കേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടെൻറ്റിൽ താമസിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയ കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്ന ടെൻറ്റും നമ്മൾ താമസിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം കാരണം ഈ വീഡിയോ പിന്നെ ഒത്തിരി ലെങ്ത്തായി പോവും അങ്ങനെ നമ്മൾ പാങ്കോങ്ങിലേക്ക് നിന്ന് ടെൻറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് വെക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറക്കാണ്ട് മിസ്സ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം എനിക്ക് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ ബൈ